بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مہمان ہیں حماد صافی کے اس کے گھر میں اور بہت زیادہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ آج ہم ایسی جگہ پہ انوائٹیڈ ہیں جس جس کے اوپر قوم فخر کرتی ہے جس کے اوپر پورا پاکستان فخر کر رہا ہے تو آج ہم کوئی گپ شپ کریں گے حماد صافی آپ کے ساتھ تو جس سے ہمارے جتنے بھی نئی جنریشن ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا وہ لرن کریں گے آپ کی اور ہماری بات چیت کے ساتھ تو میں آپ سے کوشچن سٹارٹ کرتا ہوں حماد یہ بتائیں آج اتوار کا دن ہے اور آج تو چھٹی کرنی چاہیے تھی باقی باقی جو پاکستان کے بچے ہیں وہ تو آج پارکس میں اور مختلف تفریح مقامات میں گھوم پھر رہے ہوں گے لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے جو کولیگس ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی رات کے نو بج رہے ہیں اور آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ لرننگ پروسیس کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے مجھے آج کی سنڈے کی روٹین بتائیں گے بہت بہت شکریہ سر آپ کا دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی سنڈے کے دن کافی بچے جو ہیں پاکستان میں وہ پوری دنیا میں وہ جو ہے پارک جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں یہاں پر سنڈے کے دن فری ٹائم ہوتا ہے ہمارا ہماری بھی چھٹی ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے ہم جو ہے ڈفرینٹ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے ہم اس کو جو ہے کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی بچے ہیں ہم سب لوگ مل کے اسپورٹس بھی کھیلتے ہیں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں فٹ بال بھی کھیلتے ہیں اس کے علاوہ جو فزیکل گیمز ہے اس کے علاوہ جو ہے ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں کہ جس میں ہم ورچوئل ریالٹی اور جو نیو ڈائمنشنز ہیں اس کو ہم جو ہے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے ہائکنگ پہ بھی جاتے ہیں ہم کرکٹ گراؤنڈ بھی جاتے ہیں باہر واک کے لیے بھی جاتے ہیں جاگنگ کے لیے بھی باہر جاتے ہیں ایسی ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سنڈے کے دن ہم کرتے ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم کام کر رہے تھے بیسکلی جتنے بھی بچے تھے وہ بیٹھ کے کیونکہ ان کا کل پرزنٹیشن ڈے ہے تو وہ اپنے پرزنٹیشنس پریپیئر کر رہے تھے اور وہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور آرٹیکلس پڑھ لیتے اس کو پریپیئر کرنے کے حوالے سے حماد آپ کی زندگی میں جو ٹیچرز کا رول ہے وہ کیا ہے آپ ٹیچر کو کیا سمجھتے ہیں ٹیچر کا مقام کیا ہے ٹیچر کی کیا رسپیکٹ ہے تاکہ جو پاکستان میں جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو معلوم ہو کہ ٹیچر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سوچتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ استاد ایک روحانی باپ کی طرح ہے اور اس کے بعد آج میں جو کچھ بھی ہوں پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کا آپ کے ساتھ تو آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ میں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں اپنی کوالٹیز کو بلڈ کرنے میں اور انہوں نے میری مدد کی تاکہ میں اپنی جو چیلنجز میری جرنی میں میں نے فیس کی ہیں ان کو میں فیس کر سکوں ان کو میں ٹیکل کر سکوں ان سے میں سیکھ سکوں اور آگے بڑھ سکوں اپنی زندگی میں تو جتنے بھی بچے ہیں پاکستان کے پور پوری دنیا کے میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ٹیچرز کی عزت کریں اور وہ ہر وہ چیز جو کہ آپ کو سکھاتے ہیں اس کو نہ صرف حاصل کریں بلکہ اس علم کو اپنے آپ میں اندر بھی ظاہر بھی کریں تاکہ باقی کے بچے آپ کو دیکھ کر آپ سے انسپائر ہو اور وہ آگے کی بڑھنے کی کوشش کریں ہمارا میرا اگلا کوشچن آپ سے ہے کہ یہ جو آپ آپ کا جو سپر کٹس کا آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا سپر کٹس کیا کر رہا ہے صبح سے شام تک بچوں کی کیا روٹین ہے بچے کون سا سلیبس پڑھتے ہیں کس طرح سے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور آپ کا جو ادارہ ہے سپر کٹس یہ باقی انسٹیٹیوشن سے کس طرح سے مختلف ہے دیکھیں سپر کٹس پروگرام ایک بہت ہی یونیک سسٹم ہے یہ ایک اسکول نہیں ہے اور جتنے بھی کنونشن اسکولنگ سسٹم ہے اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے یہ ٹوینٹی فور اور سیون ایک بورڈنگ سسٹم ہے جس کے اندر ہم نے بچوں کے لیے ایک ماحول بنایا ہوا ہے ایسا ماحول کہ جس کے اندر بچہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکے ایسا ماحول کہ جس کے اندر بچہ باقی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کو دیکھے ان کی ایکشنس کو دیکھے اس کو کاپی کرے اور سیکھیں یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس کو صحبت بھی ہم کہتے ہیں اس صحبت سے یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اکیڈیمیکل اسٹڈیز جو ہیں اور اپنی جو جو پوٹینشلز ہیں جو ان کی کوالٹیز ہیں کاگنیٹیو ابیلیٹیز ہیں اور جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے کیریکٹر بلڈنگ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور جتنی بھی نئی آئیڈیاز ہیں اور جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ریولیوشنز ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ان فیلڈس کو بھی وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنی جو صبح سے مارننگ ٹو ایوننگ روٹین ہے وہ پاکستانی بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بیکاز وہ آپ کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے 
कि उन्होंने अपना सुबह से शाम तक का लाइफ पैटर्न कैसे गुजारना है कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ वो स्टडीज़ कर रहे हैं और वो वो मार्क्स की दौड़ में लगे हुए हैं तो आपका लाइफ पैटर्न क्या है मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी क्या रूटीन है माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया आपने आ, हम जो हैं सुबह सवेरे छः बजे उठते हैं और सबसे पहले जो है हम वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं एक्सरसाइज करने के बाद हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और ब्रेकफास्ट लेने के बाद हमारी जो है क्लास स्टार्ट होती है एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग सो एट ओ क्लॉक से लेके इलेवन ओ क्लॉक तक हम जो है अपनी जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं फिर इलेवन ओ क्लॉक से लेकर वन पी एम तक हम अपनी जो लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ हैं उनके ऊपर काम करते हैं कि जिसको जिसमें हम सीखते हैं कि एक ज़बान कैसे इम्प्रूव की जाती है और ज़बान सीखने के डिफरेंट डायमेंशनस क्या है और उसको हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ और उसके बाद जो है वन पी एम हम फ्रेश हो के वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं दोपहर की और फिर हम जाते हैं डाइनिंग रूम लंच के लिए लंच करने के बाद फिर हम थर्टी मिनट्स का ब्रेक लेते हैं जिसमें हम रेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो दिमाग है सुबह से जो हमने काम किया है वो रिलैक्स हो सके एक ब्रेक ले सके और उस थर्टी मिनट के ब्रेक के बाद फिर थ्री ओ क्लॉक से लेकर फाइव ओ क्लॉक तक हम जो है अपनी जो करेक्टर बिल्डिंग है और अपनी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर हम काम करते हैं कि जिसके अंदर हम जो है अपनी जो स्किल्स हैं स्पीकिंग स्किल्स हो गई लर्निंग स्किल्स हो गई इन सारी चीज़ों को के ऊपर काम करते हैं इनको इम्प्रूव करते हैं इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और फिर फाइव ओ क्लॉक टी ब्रेक होता है टी ब्रेक के बाद हम जो है अपने आप को प्रपेयर करते हैं शाम की नमाज के लिए फिर शाम की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम आईटी की क्लास लेते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि जिसके अंदर हम कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ को सीखते हैं और उसे समझते हैं और उस क्लास के बाद जो है फिर एट ओ क्लॉक छुट्टी हो जाती है ऑफ हो जाता है और फिर हम अपने आप को प्रपेयर करके रात की नमाज पढ़ते हैं रात की नमाज पढ़ने के बाद हम डिनर लेते हैं और डिनर के बाद हम जो है एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से ताकि हमारी लिसनिंग इम्प्रूव हो सके और हमारी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो सके उसके बाद जो है फिर टेन ओ क्लॉक हम सारे बच्चे जो है वो सो जाते हैं हमारी इतनी तरक्की आपने की अभी छोटी सी उम्र में आपने इतना नाम किया आप लोगों के दिलों में रहते हैं आप हर पाकिस्तानी के दिल में रहते हैं आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी इस कामयाबी में आपके वालदे का क्या रोल है देखिए वालदे का किरदार एक बच्चे की तरबियत में और फिर उस बच्चे को ज़िंदगी में आगे बढ़ा के कामयाब करने में बहुत बहुत बड़ा होता है उनका किरदार और मेरे वालदे ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी मदद की ताकि मैं जो है आगे बढ़ सकूं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जिस तरह मैं अभी यहाँ पर हूँ मैं यहाँ पे जो है ट्वेंटी फोर सेवन में इलम हासिल कर रहा हूँ मैं सीख रहा हूँ और फिर आगे जाके सिखा भी रहा हूँ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जितने भी वालदे हैं मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है और उसकी जो अपनी जो पोटेंशल है जो उसकी सलाहियत है उस सलाहियत के ऊपर काम करें सबसे पहले उसको ढूँढें उसके लिए कैसा माहौल बनाए कि जिसके अंदर एक बच्चा अच्छी बातें सुने और अच्छी बातें सीखे और वो अपने पोटेंशियल को ढूंढ सके फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करे और बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड करे उसके ऊपर ताकि वो बच्चा अपना पैशन अपना वक़्त अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो जो है उसमें इन्वेस्ट करे और उसके बाद जो है वालदे को मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो सही रास्ते पर रहें सच्चाई के साथ और खालिस नीयत के साथ वो उस मकसद में आगे जाकर कामयाब हो सके और सिर्फ एक नौकरी हासिल ना करे बल्कि उसी जो फील्ड है उनकी फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड है या इंजीनियरिंग की फील्ड है उसमें वो लीड पर हो सके और उस पूरी फील्ड को लीड कर सके आगे जाके हम आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आज का पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है और फ्यूचर का पाकिस्तान आपको कहाँ लग रहा है क्या हमारा मुल्क सही डायरेक्शन पर जा रहा है और ऐसी क्या आ, काम हमारे पॉलिटिशंस को ऐसे हमारी गवर्नमेंट को ऐसे क्या काम करने चाहिए कि हमारा मुल्क भी उन उन ममालिक सफ़ में खड़ा हो जाए जो कि कामयाब ममालिक में आते हैं तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा कीजिएगा देखिए आज के पाकिस्तान को अगर हम नोट करें तो हमारे नौजवान और हमारे जो बच्चे हैं वो किसी और नज़रिए की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी और मकसद की तरफ वो जो है बढ़ रहे हैं और अपना जो ख्वाब है उनका उस ख्वाब के लेवल को वो छोटा रख रहे हैं और उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ा रहे अपने साथ अगर हम पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से बात करें अगर हम अभी से प्लानिंग करें और जितने भी बच्चे हैं और जितने भी नौजवान नस्ल है वो इकबाल रहमत के कलाम को पढ़ना शुरू करें तो उसके अंदर 
ان کو فائدہ یہ ملے گا کہ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سچے شاہین بن پائیں گے اور وہ خودی کی طاقت دا پاور آف فیت اس کو بلڈ کر پائیں گے دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سچے شاہین سے مراد اگر آپ ان کے کلام کو پڑھتے ہو تو وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور وہ شاہین کی بات کرتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ایک کام تیرا تیرے سامنے آسما اور بھی ہیں اور فلسفہ خودی کی بات پاکستان کی بنیاد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ خودی کے اوپر رکھی تھی خودی کو جب ہم بیدار کریں گے اور پھر خودی کی جب حفاظت کی بات آئے گی تو پھر دودھ والا دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا صرف اسی بات پہ کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ ارد گرد تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا بلکہ خالص دودھ بیچے گا ایگزامنیشن ہال میں بچہ بیٹھا ہے اس کے پاس موقع ہے کہ وہ چیٹنگ کرے لیکن وہ چیٹنگ نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اسی چیز کے بنیاد پر ان کی خودی کی حفاظت ہوگی اور جب وہ اپنی خودی کی حفاظت کریں گے تو وہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی جانب بڑھیں گے اور جب ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کریں گے تو ہم پاکستان کے نظریے کو لے کر آگے بڑھنا شروع کریں گے اور اس طریقے سے ہم جو ہے پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں ہمارا کسی کو انکار نہیں ہے پاکستان آرمی ہماری دنیا کی مانی ہوئی آرمی ہے نمبر ون آرمی ہے پوری دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان آرمی کا اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی حفاظت کرنے میں کیا کردار ہے اور کیا ہم کیا ہماری جو آرمی ہے وہ زبردست ڈائریکشن پہ چل رہی ہے دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے خود جب محمد ایجنسی وزٹ کیا اور جب وزیرستان میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر میں نے یہ نوٹس کیا کہ پاک آرمی وہاں پر جو ہے بہت زیادہ چینجز لا رہی ہیں وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف وہ جگہ بڑھ رہی ہے وزیرستان میں ابھی جو ہے ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں وزیرستان میں ابھی جو ہے بڑے بڑے اسکولس بھی بن رہے ہیں وہاں پہ کیڈیٹ کالجز بھی بن رہے ہیں وہاں پہ جو ہے یونیورسٹیز بھی بن رہے ہیں میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے وزیرستان میں جب کیڈیٹ کالج وانا میں نے وزٹ کیا تو وہاں کا ڈسپلن دیکھ کر وہاں کا ماحول دیکھ کر میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور پھر جب میں محمد ایجنسی میں نے وزٹ کیا جو کہ میرا اپنا گاؤں ہے اور وہاں پر بھی میں نے یہی ڈیولپمنٹ دیکھی اور پاک آرمی ایک بہت بڑا چینج ایک بہت بڑا ریولیوشن جو ہے وہ وہاں پر لا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کردار ادا کری ہے پاکستان کی تربیت کرنے میں اور پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھانے میں ہمارا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اور آپ کیا ان کو فالو کرتے ہیں کہ جسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں یا یہ ٹیچرز آپ کو صرف سروسز دے رہے ہیں اور ان کے کوئی ان کا اور کوئی کردار نہیں آپ کی زندگی میں دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا میری کامیابی میں اور میری اس جرنی کو فالو کرنے میں میرے ٹیچرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے انہوں نے میری مدد کی تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹیچرز کی جو ہیں عزت کریں اور جس طرح آپ نے بات کی انسپائریشن کی اور رول ماڈل کی بالکل میرے جو ٹیچرز ہیں وہ میری انسپائریشن بھی ہے وہ میرے لیے رول ماڈل بھی ہے اور میں انہیں کو فالو کر رہا ہوں حماد آپ اپنے آپ کو آپ ماشاء سے ابھی بھی بہت سکسیزفل ہیں ابھی بھی آپ کا بہت نام ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے آپ کا آپ کو چاہنے والے بہت ہیں لیکن آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں دیکھیں میں ایک ایسا بچہ بننا چاہتا ہوں جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے انسپائر کرے اور میں ایک انسپریشن بننا چاہتا ہوں اور انسپریشن بننے کے لیے میرے اس لانگ ٹرم گول تک پہنچنے کے لیے جو شارٹ ٹرم گولز میرے ہیں اس میں میں اپنی جو لینگویج ایکسپرٹیز ہیں ان کو میں امپروو کر رہا ہوں اپنی جو اسپیکنگ کوالٹیز ہیں اس کو میں امپروو کر رہا ہوں جو اسٹیج فیئر ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں کیمرہ فیئر ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں ان ساری چیزوں کو میں ختم کر رہا ہوں اور اپنے لیے میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے تاکہ میں باقی بچوں کو یہ پیغام دے سکوں دیٹ یو ہیو ٹو مینیج دا ٹائم ان یور لائف بیکاز ٹائم از ویری امپورٹنٹ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وقت کی قدر ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں اس کو ہم پراپرلی اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے اس کو مینیج کر سکیں اور جتنی بھی یوزلیس ایکٹیویٹیز ہے جو جگلز ہیں جو کہ ہمیں ڈیویٹ کر رہی ہے ہمارے مقصد سے ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہ
हमाद आप कौम को मैसेज क्या देना चाहते हैं इस नई जनरेशन को मैसेज क्या देना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि उन्होंने तरक्की के लिए अपना क्या किरदार अदा करना है देखें मैं तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने लिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक मकसद से लेकर और फिर उस मकसद जो फील्ड है आपका जो मकसद है आपका उसमें जो जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने उसको चेंज किया बिल्कुल और एक रेवोल्यूशन लाया उस फील्ड के ज़रिए से आप उनको स्टडी करो मैं यहाँ पर आप के साथ अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ पिशावर यूनिवर्सिटी में जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने बात की दैट आई वॉन्ट टू बी अ रिफॉर्मर अ हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर तो जब मैंने लेक्चर ख़त्म किया मैं जब वापस गाड़ी में बैठा घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरे टीचर्स ने आ, मेरे टीचर ने मुझसे सवाल पूछा कि आपको पता है आप क्या बोल कर आए हो तो मैं हैरान हुआ मैंने अपने टीचर से सवाल पूछा कि मैं क्या बोल कर आया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया दैट यू हैव सेट कि तुम एक रिफॉर्मर और हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर बनना चाहते हो तो मैंने कहा जी बिल्कुल सर मैंने ये बात की है तो मैंने उनसे फिर पूछा कि मैं रियल माइन्यू में रिफॉर्मर और हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर कैसे बन सकूँ तो मेरे टीचर ने मुझे जवाब दिया कि सबसे पहले दुनिया की जितनी बड़ी सिविलाइजेशन हैं उन तमाम सिविलाइजेशन को तुम स्टडी करो मैंने सवाल किया उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बताया जितने भी बड़े बड़े रिफॉर्मर्स गुजरे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर क्रिएटर गुजरे हैं तुम उनको ज़रा स्टडी करो और उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम उनको स्टडी करोगे तो तुम एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर मिलेगा जिसका नाम इकबाल है और जब तुम इकबाल रहमत लाल के कलाम को स्टडी करोगे तब तुम दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो कि हैं हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम उनको तुम स्टडी कर पाओगे उनकी ज़िंदगी को तुम स्टडी कर पाओगे और उससे तुम इलम हासिल कर पाओगे और तब जाके तुम जो है आगे बढ़ सकोगे और अपनी ज़िंदगी में इस मकसद को अचीव कर लोगे तो मैं उन तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने लिए एक मकसद सेलेक्ट करो फिर उस मकसद से रिलेटेड जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी को स्टडी करो उनके कल उनकी जो किताबें हैं उसको स्टडी करो ताकि आप उनके पर्सनल लाइफ से सीख के अपने एक मकसद सेलेक्ट करके आगे की तरफ रवाना हो सको और अलामा इकबाल रहमत ला के कलाम को ज़रूर पढ़ें और उसको समझें हमारा मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे तरक्की करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफ़ी है या इसके अलावा भी इंसान को कुछ और काम करने हैं तो इस पे थोड़ा सा हमें गाइड करें हमारे नई जनरेशन को गाइड करें देखें तरक्की हासिल करने के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए या इलम हासिल करने के लिए सिर्फ किताब नहीं बल्कि और भी ऐसे ज़्यादा मीन्स हैं और भी ऐसे ज़्यादा डायमेंशन हैं कि जिसके थ्रू आप जो है इलम हासिल कर सकते हो और कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हो जिस तरह मैं आपको अपने लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताता हूँ मैं अपने टीचर्स से भी सीखता हूँ मैं जो है इंटरनेट से भी सीखता हूँ जिसमें गूगल यूट्यूब आ गया आर्टिकल्स मैं उनमें पढ़ता हूँ मैं उसके अंदर जो है ब्लॉग्स पढ़ता हूँ मैं उसके अंदर जो है वीडियोज से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ उसके अलावा आप किताबों से भी इलम हासिल कर सकते हो और उससे बढ़ आप माहौल से इलम हासिल कर सकते हो इन चार चीज़ों से मैं खुद इलम हासिल कर रहा हूं मैं टीचर से सीख रहा हूं इंटरनेट से सीख रहा हूं किताबें पढ़कर सीख रहा हूं और माहौल से सीख रहा हूं तो अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें आप 24/7 इलम हासिल करते रहें और ऐसा माहौल बनाए जो कि आपकी मदद करे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसके बाद जो टीचर्स हैं आपके उनसे इलम हासिल करो और उस इलम को फिर आगे जाके सिखाओ ऐसा ना सिखाओ कि व्हाइट बोर्ड लेकर और मारकर लेकर आप जो है पकड़ के क्लासरूम में खड़े होकर सिखाए बल्कि अपने एक्शन के जरिए से आप वो इलम वो जो है आगे तरफ पहुंचा सकते हो और और लोगों को उस इलम के बारे में अवेयर कर सकते हो और उनको सिखा सकते हो फिर किताबों से इलम हासिल करो और उसके बाद जो है इंटरनेट से इलम हासिल करो टेक्नोलॉजी जो है उसने दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई हैं और हमारी ज़िंदगी में जितने भी काम है जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं उन काम को उसने टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो उसको गलत यूज़ के लिए ना इस्तेमाल करो उसको गलत चीज़ों के लिए फिल्मों गानों ड्रामों के लिए ना इस्तेमाल करो बल्कि इलम हासिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल और सोशल मीडिया के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड करने के लिए उसका इस्तेमाल करें हमारा आप इकबाल की बहुत बातें करते हैं इकबाल जब भी मैंने देखा आप इकबाल के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं मुझे आपका पहला इंटरव्यू याद है जब आप शावर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे तो इकबाल ही की बात क्यों की जाती है आप इकबाल से इतना इंस्पायर क्यों हैं उसकी क्या वजह है देखिए जिस तरह आपने बात की अलामा इकबाल रहमत लाला मेरी इंस्परेशन है 
और मैं उनकी बात इसीलिए करता हूँ जिस तरह मैंने पहले आपको बताया जब आप उनके कलाम को स्टडी करते हो तो आप डायरेक्टली रेट करते हो कुरान मजीद और जितनी भी सुनतें हैं हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम की उसके साथ आप उनसे सीखते हो और उसको अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो दूसरी बात इकबाल रहमत का जो कलाम है वो जिंदे रूद है उसकी एक गुंड पीने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हो मैंने अभी तक इकबाल रहमत के कलाम को सिर्फ एक फ़ीसद समझा है और उस एक फ़ीसद को समझने के बाद मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ तो इमेजिन करें कि जब हम इकबाल रहमत का जो उर्दू का कलाम है और जो फारसी का कलाम है उसको पूरा समझेंगे उसको पूरा अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम और पाकिस्तान कितने बड़े मकाम तक पहुंच सकता है और उसके बाद मैंने फ़लसफ़ा ख़ुद ही की बात की उसके बाद जो है मैंने जिस तरह शाहीन की बात की आप शाहीन बनते हो आप खुद ही को बेदार करते हो जिसको बेदार करने के बाद अपने जो पाकिस्तान का जो नज़रिया है उसको उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो और वो नज़रिया उठा के आप सही मानों में सच्चाई के रास्ते पे और सही नीयत के साथ खालिस नीयत के साथ आप आगे बढ़ते हो और सही मेहनत करते हो आप जो है सही कुर्बानियाँ देते हो और अपनी ज़िंदगी में जो मकसद है आपका आप उसको अचीव करते हो मुझे लगता है जब आप इकबाल की बातें करते हैं तो आप आप कहते हैं कि इकबाल इंस्पायर था कुरान से इकबाल इंस्पायर था हजूर पा वसम की ज़िंदगी से इसका मतलब यह है कि आप इस्लाम का जो सही मैसेज है आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं जो जो इस्लाम बता रहे हैं आप उसकी तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं तो क्या ऐसा ही है देखिए बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया इकबाल रहमत का कलाम उन्होंने जो है कुरान मजीद और सुन्नत को उठाकर उन्होंने जो है उन्होंने आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया है हम सब के लिए और दूसरी बात वो जो है हकीमुलम्म थे अलामा इकबाल रहमत तो वो कौम की और सिर्फ कौम की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की वो जो है तरबियत कर रहे हैं अपने कलाम के बुनियाद पर उनका कलाम जो है जिस तरह आपने बात की वो कुरान मजीद के ऊपर है और उनका जो कलाम है वो बेस्ड करता है हजू सल्ला वसलम की सुनतों पर हमारा आपकी नज़र में क्या एक जॉबियन सिर्फ जॉब की हद तक एक स्टूडेंट को जॉब की हद तक आपको नज़र आता है कि वो जॉब अच्छी मिल गई तो वो सक्सेसफुल है या एक टीम लीडर बना आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल है तो थोड़ा सा इसमें भी गाइड करें कि बच्चों को जो नई जनरेशन है जो आने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको लीड करने के लिए क्या करना है ऐसा क्या काम करना है ऐसा कैसे सोचना है उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए थोड़ा सा इस पर भी गाइड करें प्लीज़ देखिए सबसे पहली बात हमारे स्कूल्स आप विज़िट करें आप कॉलेज विज़िट करें आप यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करें वहाँ पर आप किसी नौजवान से कि अगर एक सवाल पूछें कि आप क्या करना चाहते हो तो आपको जवाब देगा कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके मैं जो है एक नौकरी हासिल करना चाहता हूं किसी और स्टूडेंट से आप सवाल पूछते हो वो कहता है मैं डॉक्टरी की फील्ड में जाके मैं एक नौकर बनना चाहता हूं किसी और स्टूडेंट से आप बात कर, आप सवाल पूछते हो तो वो कहते हैं मैं जॉब हासिल करना चाहता हूँ जितने भी नौजवान हैं वो सब लिमिटेड सोच रहे हैं और एक बहुत छोटा ही मकसद रख रहे हैं जो कि है जॉब करना मैं समझता हूँ जॉब करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है और और जॉब करना जो है इससे आप जो है कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं ला सकते अपने मुआरे में अपने इर्द गिर्द या अपनी कंट्री में मैं समझता हूँ जितने भी नौजवान हैं जो कि आप ज़्यादातर देखें लोग मास्टर्स करके पीएचडी करके जो है कतारों में लाइनों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं सिर्फ एक नौकर बनने के लिए बल्कि ये एक छोटी सोच है हमें चाहिए कि हम एक नौकर ना बने बल्कि अगर आप बिजनेस की ही फील्ड में जाना चाहते हो पैसे ही कमाना चाहते हो तो नौकरी क्यों एक इंट्रापनीवर क्यों नहीं जो कि एक नया आइडिया जनरेट करे और अपने आइडिया से खुद भी पैसे कमाए और अपनी जो टीम है उसका लीडर भी हो और उस आइडिया से जो है कौम को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा भी दे वाई नॉट टू बिकम एन इंट्रापनोर तो ये जो नौकर है ये एक बहुत छोटी सोच है हमारे नौजवानों को चाहिए जो कि वो इस छोटी सोच से निकल कुछ बहुत बड़ा सोच सकें बल्कि वो एक नौकर नहीं बल्कि एक अच्छे दिमाग बनने की तरफ वो आगे बढ़ सके और एक अच्छा दिमाग बन पाए अपनी ज़िंदगी में हमारा थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा खुश हुई